फाइव सेकेंड्स टू गो स्टार्ट बेसिकली वट डू वी वॉन्ट फ्रॉम आवर फॉरेन पॉलिसी वट इज द आइडियल वी परस्यू इज दैट आइडियल डाइवोर्स्ड फ्रॉम द प्रैक्टिकल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और इज इट एलीड विद इट एज इट हैपन्स आवर आइडियल एंड प्रैक्टिकल इंटरेस्ट आर द सेम नो गवर्नमेंट कैन एफोर्ड हाव एवर आइडियलिस्टिक इट मे बी टू लिव और नेग्लेक्ट द प्रैक्टिकल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री वी हैव बिलीव्ड दैट फ्रीडम इज इंडिविजिबल दैट पीस इज इंडिविजिबल दैट इकोनॉमिक prosperity is indivisible and these are the fundamentals on which our foreign policy is based we have stood for the freedom of all countries even when we were not free when we were in no position to help other countries we went out of our way to give them whatever moral and other support we could and i know that that moral support was welcomed and it did help these countries today we have the same stand we know that joining together with the afro asian group is not going to immediately strengthen any of the countries who belong to that group but we know that there is no other way of strengthening them either we share the common problems common difficulties common threats having stability within our country and by having economic progress we think we can have stability and progress only if we take a particular economic path the path of socialism through which we give social justice to our people it is the same social justice in the international sphere for which we stand we believe that while there is poor nations and rich nations there is bound to be tension there is not only tension between the poor and the rich but there is tension among the rich because of their desire to control or to influence the developing nations this is how in the past most wars took place and this is the reason for much of the tension today yet you find that in spite of this tension again and again countries try to follow the path which we have advocated namely the path of conciliation and of trying to solve problems by means of negotiation rather than by war in my independence day speech i spoke about two recent events no 
टू कंट्रीज कुड हैव फोर्ट मोर बिटरली देन द सोवियत यूनियन एंड जर्मनी नाउ फॉरेन पॉलिसी हैज टू बी बेस्ड ओन वंस हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल बैकग्राउंड दैट इज वी सी द वर्ल्ड फ्रॉम वेयर वी आर अदर कंट्रीज सी द वर्ल्ड फ्रॉम वेयर दे आर सो वी कैन नॉट पॉसिबली सी इट फ्रॉम एग्जैक्टली द सेम एंगल वी हैव सर्टेन कंट्रीज फॉर आवर नेबर्स सो इट इज इम्पोर्टेंट वट रिलेशनशिप वी हैव विद आवर नेबरिंग कंट्रीज इफ वी आर अ लोंग वे फ्रॉम अदर कंट्रीज वी कैन लुक एट दैम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स वी ऑल्सो फाइंड दैट इन द मेकिंग ऑफ द फॉरिन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री एंड परहैप्स एस्पेशली ऑफ इंडिया देयर आर सर्टेन इंटेंजिबल एलिमेंट्स विच आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट और डिसाइसिव इन फॉर्मिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू इट परहैप्स इज ईजियर टू परस्यू फॉरिन पॉलिसी एंड फैशन आवर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज इफ वन इज ए रिच एंड अ पावरफुल नेशन नाउ इंडिया इज नॉट अ रिच और अ पावरफुल नेशन एंड वी हैव टू कीप दैट इन व्यू इट इज नो यूज गोइंग एज वी आर बट वी हैव मेड अप फॉर आवर लैक ऑफ रिचिस एंड पावर विद सम अदर क्वालिटी अर्लियर बिकॉज वी वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल दैट गिव अस अ सर्टेन इन्फ्लुएंस ऑल्सो बिकॉज वी हैड लीडर्स ऑफ स्टेचर हु वर एबल टू गिव इंस्पिरेशन टू अदर कंट्रीज हु वर इन सिमिलर पोजिशन एज वी वर टूडे दैट सिचुएशन हैज चेंज ऑल दीज कंट्रीज हैव बीन फ्री फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स दे आर ऑल ट्राइंग टू स्टैंड ओन देयर ओन फीट एंड नन ऑफ दैम वुड लाइक टू बी गाइडिड बाय एनी अदर कंट्री दे वुड लाइक टू हैव फ्रेंड्स बट दे वुड नोट लाइक टू फील दैट एनी वन कंट्री इज सुपीरियर टू दैम वी आवर सेल्स पर हैप्स वुड नोट लाइक दैट पोजिशन सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट अदर कंट्रीज एंड एस्पेशली कंट्रीज विच आर स्मोलर डू नोट लाइक द पोजिशन एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल दैट एट नो टाइम we give an impression that we are wanting to take a leading position that would immediately mean that we are trying to push them towards a somewhat backward position so when we find ourselves in the situation which were in that is in an extremely difficult economic and political situation where you do not have power then either you have to stand firm on your convictions 
and try to strengthen yourself or you strengthen yourself through alliances as i said earlier there are people in our country who think that we could ally ourselves with some people and perhaps that way we would be safer and i think the feeling of security which one would get could be rather deceiving stop